ചേട്ടാ ഇന്നത്തെ കേരള അതെന്താ നാളെ കേരളം ഇല്ലേ സുരാജിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രം ആയിരിക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റു തോറ്റു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ എന്നോട് ഒന്ന് പറയുവാ അളിയോ ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റം അവരുടെ കൈപ്പത്തി കാണിച്ചിട്ട് എന്റെ കൈപ്പത്തി കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവര് ഓരോന്ന് എന്റെ കൈവിട്ട് 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 പോയി ഇതെല്ലാം അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇട്ട് നാറ്റിക്കണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അൻപതിനായിരം രൂപ ഈ മുതുക തെഴുതിയേക്കണം മുതുകുളം ഓമന ഓമന നമസ്കാരം ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് കോമഡി എലമെന്റ്സ് മാത്രമായി എത്തിയിരിക്കുന്ന കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് കോമഡി എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമഡിനെ പറ്റിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോമഡിയുടെ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷാഫിക്കാനെ പറയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഷാഫിക്കയുടെ മൂവീസിലെ പല സീൻസും ഇപ്പോഴും ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്ന കുറെ സീൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു കുറച്ച് സീൻസ് നമ്മൾ അതിവിടെ വിഷ്വലൈസ് വിഷ്വൽ കാണിച്ചാൽ ഷാഫിക്കയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വഴി എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു സീൻ്റെ തുടക്കം എന്നൊന്ന് നമ്മൾത്തൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വൺ കാണിക്കാം ഓക്കെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഇതെന്താണെന്നറിയാമോ അബ്ദുള്ള ഇതെന്താണെന്നറിയാമോ ഷേഖ് അബ്ദുള്ള അങ്ങ് ദുഫായി ഈ അബ്ദുള്ളയുടെ ഇതം കൈയാണ് ഞാൻ സാധാരണ എല്ലാരും വലം കൈന്നല്ലേ പറയാ അങ്ങ് ദുഫായി എല്ലാം ഈ ഇടത്തോട്ടാണല്ലോ മാത്രമല്ല അവർ ഈ വലം കൈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്കുമാണ് ഈ ഒരു സീനിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആ ഒരു സീക്വൻസിന്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് അറിയാലോ പുലിവാൽ കല്യാണത്തിന് സലികുമാറിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോ നമ്മള് പണ്ടത്തെ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പഴയ സിനിമകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗൗണൊക്കെ ഇട്ട് അപ്പോ ഈ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു പണക്കാരനാണെന്ന് സ്വയം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണല്ലോ മണവാളൻ ആൻഡ് സൺസ് ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതില് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന ആ ചിരി സലീം കുമാറിന്റെ ആ മീശ കുറച്ചിങ്ങനെ മേലെ കയറ്റി ഒട്ടിച്ചാണ് ആ ചിരി നമ്മളെ ഇന്ദ്രൻസേട്ടൻ മീശ ഒട്ടിച്ച ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുള്ളൂ ചിരിക്കുള്ളൂ ഇന്ദ്രൻസേട്ടന്റെ ചിരിയാണ് പിടിച്ചേക്കണത് അതിനകത്ത് സലീം കുമാർ പിടിച്ചേക്കണത് പിന്നെ ആ സീനിലുള്ള കണ്ടന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഈ കുട്ടികളുടെ തമാശ അതായത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു എൽ കെ ജി യു കെ ജി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ തമാശയാണ് ഇത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഇന്നസെൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പഴയ മൂവിയിലൊക്കെ ജോസ് പ്രകാശിനെ ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കരുതിയിരുന്നോ ആ ഒരു വേഷവും പൈപ്പും പറയണ്ടല്ലോ പുള്ളി പല ബ്ലഡി മലയാളീസും പറയുന്നു ഈ ദുബായിൽ കൂലിപ്പണിയാന്നൊക്കെ പറയുന്നു അവർ തന്നെ വേണ്ടിയാണ് എന്റെ ഈ ഗൗണും ഈ ഇതും ഈ പൈപ്പും എന്ന് പറയേണ്ട എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സലിം കുമാറിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ട്രോളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് മണവാളൻ അത് ഇപ്പോഴും ലൈവായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ ഇതിലെ ഒരു ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികം നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു മൂവിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ശൈലിയോ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പേർപ്പസ്ഫുള്ളി ചിന്തിച്ച് തന്നെ ചെയ്തതാണോ അല്ല അതിനൊരു ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൻവാൻ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ വളരെ ഒരുപാട് തയ്യാറെടുത്ത് ഒരുപാട് ഹോം വർക്ക് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്ത പടമാണ് ഒരു വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്തതാണ് അത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ അത് പടം വിജയിച്ചു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്രയും അത് വിജയിച്ചു എന്ന് ചെറിയൊരു സംശയം വന്നപ്പോഴാണ് കല്യാണ രാമനിലേക്ക് വന്നത് കല്യാണ രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പ്രേമവും കല്യാണവും ഇത് ഞാൻ രണ്ടുമൂന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രേമവും കല്യാണവും വെച്ചിട്ട് അവിടെ മാക്സിമം നല്ല
സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു പുൽവാൽപ്പിന്നാണോ അതിന്റെ വിഷയം കല്യാണം പ്രേമവും കല്യാണവും തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിൽ നാല് മെയിൻ കോമഡി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ഹ്യൂമറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെ നിറയെ ചിരിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഇമ്പ്രൂവൈസേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നപ്പോഴേക്കും ഒരു മുഴുനീള തമാശപ്പെടവായി ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഒരു വീഡിയോ കാണാം പ്രിയമുള്ള ശരീര സൗന്ദര്യ ആരാധകരെ ഇത് ആരംഭിക്കുന്നു മ്യൂസിക് വിത്ത് ബോഡി മസിൽസ് പാരിനടുവിൽ കേവലം ഒരു പിടി മണ്ണല്ല ജനകോടികൾ കാപ്പ് ജനകോടികൾ നമ്മെ കാഫായി മാറ്റിയ ജന്മഗൃഹമല്ലോ അഴിഞ്ഞാട്ടം ഇത് കാരണം നമ്മളിപ്പോ അതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ശീലിച്ച അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് ശീലിച്ച സിനിമകളും ആദ്യമായിട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്ത സിനിമ എന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കല്യാണരാമന്റെ കാരണം വെച്ചാല് ഒരു കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല അവിടെ തന്നെ നിക്ക പടം തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിക്ക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഒരു വലിയൊരു സീക്വൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷപരമായിട്ട് ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ഇത് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അടുത്ത ഒരു ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് കയറണം സിനിമ ഇവിടെ അത് കയറുന്നില്ല അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക പക്ഷെ അത് നിർത്തിയേക്കണത് ഇവരുടെ തമാശകൾ തന്നെ കാരണം ഒരു ഒരു പേജുള്ള ആ ഒരു സീൻ നാലഞ്ചു പേജ് ആക്കിയത് ഇവരൊക്കെ കൂടിയാണ് ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ആ പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ അത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് സിനിമയുടെ ഒരു ഘടന വെച്ചിട്ട് ഒരു സീക്വൻസ് കഴിഞ്ഞാല് അടുത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കയറണം സിനിമ അടുത്ത കഥയുടെ ഒരു ഘട്ടം വരണം ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ആ തമാശയിൽ അത് ഈ കല്യാണരാമൻ സിനിമ മൊത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം പല സന്ദർഭങ്ങളും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോവുക അപ്പൊ ആ തമാശ ഇപ്പോഴും അത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്ര ഗംഭീരമായിരുന്നു പിന്നെ ഈ സിനിമയില് ഇന്നസെന്റ് ഏറ്റവും ചിരിച്ചത് മറ്റേ ചോറ് വിളമ്പുന്ന ഇപ്പൊ നാദുക്ക പറഞ്ഞതുപോലെ ശരിക്കും ഇന്നസെന്റ് സാറിന് അഴിഞ്ഞാടാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ ഒരു സീൻ ഒരുക്കി കൊടുത്തത് തന്നെയാണോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്നസെന്റ് സാറിന്റെ ഒരു നമ്മള് ക്യാമറ വളരെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട് കളിക്കല്ലേ എപ്പോഴും ഇപ്പം ഇപ്പൊ കല്യാണം ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഷാഫിയുടെ മൂവീസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആണ് ശരിക്കും ലൈഫിൽ എപ്പോഴും ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളായിട്ടാണോ അങ്ങനെ മൂവീസിൽ വരുന്നത് കളർഫുൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പക്ക കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയാണല്ലോ തമാശ പ്രാധാന്യമുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കളർഫുൾ ആയി ആയാലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഓഡിയൻസ് ആണ് കാണാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ട് തന്നെ കളർഫുൾ ആക്കുന്ന ആണ് അതെ കോമഡി അല്ലാത്ത ഒരു സിനിമ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ നല്ലൊരു കഥ കിട്ടിയാൽ ചിന്തിക്കും ചിന്തിക്കും നോവലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കഥ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടു തന്നാൽ പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്ന കഥയൊക്കെ ഇപ്പോഴും കോമഡിയാണ് ഇപ്പോഴും പുലിവാൽ കല്യാണം ആ റേഞ്ചിലുള്ള കഥകളാണ് ആൾക്കാർ വന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഒരു സീന് കൂടി റോഡിലൂടെ ആണാടാ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നത് ഒരു കൊലക്കേസ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയുള്ളൂ വെറുതെ തന്നെ വീണ്ടും ജയിലിൽ കയറ്റിക്കരുത് ചേട്ടാ ഇന്നത്തെ കേരള അതെന്താ നാളെ കേരളം ഇല്ലേ ശിക്ഷയുടെ കാലാവധി തീർന്നു താമോ തീർന്നു പക്ഷെ ഒരുത്തനെ തട്ടിയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു പോണം രണ്ട് ഔൺസ് ദശമൂലം അരിഷ്ടം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തല്ലു നടത്താൻ പോവുകയാ ആരാ കക്ഷി കൊലക്കേസിൽ എനിക്കെതിരെ സാക്ഷി പറഞ്ഞ സുരേഷ് ഇല്ലേ അവനെ തന്നെ കൊലക്കേസോ വാ വാഴത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കൊലവെട്ടിയ കേസില്ലേ ആ നായന്റെ മോനല്ലേ എനിക്കെതിരെ പോലീസിന് മൊഴി കൊടുത്തത് അവന്റെ കണക്ക് തീർത്തിട്ട് എന്നെ ബാക്കി കാര്യം 
അരിഷ്ടം കുടിച്ച വകയിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് കണക്ക് ബാക്കി ഇനി കുറച്ച് ധന്വന്തരി കുഴമ്പെടുത്തു വെച്ചോ ആടി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ എനിക്കൊന്ന് പുരട്ടാരാ ദശമൂലം ദാമു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു പിക്നിക് ദശമൂലം ദാമു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സുരാജിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമായിരിക്കാം ഞങ്ങൾ ഇതൊരു ദശമൂലം ദാമുനെ നായകനാക്കി ഒരു സിനിമയും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ അപ്പൊ അത് അനൗൺസ് അനൗൺസ് ചെയ്താണത് പക്ഷെ ഈ കോവിഡ് ഒക്കെ ഒന്നും അങ്ങനെ അത് നിക്കാണ് അടുത്തന്നെ ഉണ്ടാകും ഞാനല്ല ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു വേറൊരു ഡയറക്ടർ ആണ് ഇതിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ദശമൂല ദാമു വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ തന്നെ നമ്മളത് അത് നമ്മളെ ആ ഒരു മേക്കിങ്ങിൽ തന്നെ ഇയാൾ അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷെ സുരാജ് അത് ചെയ്തു വന്നപ്പോ ആ പെടലി ഒളിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഇയാളുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താന്നുള്ളത് കിട്ടി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ കാണിച്ച സെലീം കുമാറിന്റെ റോളും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊമേഡിയന സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ അയാളെ കാണിക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു ചിരി ഓഡിയൻസിന്റെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു പഞ്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോ സൈക്കിൾ ഒരാൾ പോകുമ്പോ റോട്ട് കൂടി ആണല്ലോ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ലേ അത് ശരിക്ക് ഒരു മലയാളത്തിൽ ആരാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പ്രശസ്തനായ സംവിധായകൻ ഞങ്ങളെക്കാളൊക്കെ സീനിയർ ആണ് അദ്ദേഹം റോട്ടിലൊരു സീൻ ചിത്രീകരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ക്യാമറയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ വന്നു ഉള്ളി കട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോക്കാരോട് ചോദിച്ചാണ് റോട്ട് കൂടെ ആണോ അവിടെ ഓട്ടോ ഓടിക്കണം ആ ഐറ്റമാണ് നമ്മള് എടുത്ത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്ന തമാശകളൊക്കെ ചർച്ചകളിൽ ഒരു തിരിഞ്ഞു വരികയും അത് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ സുരാജ് ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് അങ്ങ് തിമുർത്ത് എന്താ പറയാ ഗംഭീരമാക്കി പിന്നെ ബെന്നിച്ചേട്ടന്റെ ബെന്നിച്ചേട്ടൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ കഥാപാത്രമാണല്ലോ എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓദർ സപ്പോർട്ട് നല്ല നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു അപ്പോ ദശമൂലം ദാമു ഇനി ഇനി ഒരു മുഴുനീള ഹീറോ ആക്കിയിട്ട് ഒരു സിനിമയുടെ പണിപ്പുരയിലാണ് ഞങ്ങൾ അത് ബെന്നിച്ചേട്ടനായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഷാഫിക്ക ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഇത്രയും സീൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇതില് ഇതേ കോമഡി ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ തന്നെ വേറെ മൂവിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും നന്നായോ എന്ന് നമുക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഷാഫിക്ക അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീഡം ആണോ അതോ അതെ അതോ അത് സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ആണോ എന്തായിരിക്കും അത് ഇങ്ങ ഷാഫിക്കയുടെ മൂവീസിൽ കുറെ കൂടെ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് അവർക്കത് ഔട്ട്കം തരാൻ പറ്റുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ഫ്രീഡം തന്നെ പറയാം അതിപ്പോൾ നസീറിനൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാം കാരണം ഒരു പുതിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ സുരാജ് ആദ്യമായിട്ട് മായാവിയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അടുത്തിരിക്കില്ല പുള്ളി ഇനി നടന്നു പോണാൻ അതിനെ അക അങ്ങനെ പോകുള്ളു അപ്പൊ നമ്മൾ വിളിച്ച് അടുത്തിരുത്തും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുരാജിനോട് സുരാജ് ഈ നിങ്ങളൊരു കോമഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളരേണ്ട ആളാണ് അപ്പൊ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുരാജ് പിന്നെ ഓരോ സാധനം വന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് സൂട്ടാവില്ല പക്ഷെ അടുത്ത പടം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു രക്ഷയില്ല ഇമ്പ്രൂവൈസേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കാരണം പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് ആ ട്രാക്കിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ എന്റെ പടത്തില് നസീർ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തിരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും എന്താ പറയാ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഏറ്റവും അടുപ്പുള്ള കൂട്ടുകാരെ പോലെ ഇരുന്നു അവിടെ അപ്പൊ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റും ഡയറക്ടറും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏതൊരു ഫ്രണ്ട്ലി ആവും പിന്നെ കൊറേയൊക്കെ ഭാഗ്യം പിന്നെ കൊറേയൊക്കെ ദൈവാധീനം പിന്നെ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ ഓരോ റൈറ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒത്തു കിട്ടുന്നു ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ബ്രേക്കിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഹലോ ഹലോ അതെ ഹലോ ഡോക്ടർ ആ ഡോക്ടർ ഫൽഗുൺ ആണ് ആരാട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്ന വിജിലീഷ് ആണ് ആ എന്താ വിജിലീഷ് അല്ല ഡോക്ടറെ എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നപ്പോൾ നടക്കണോന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല
അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് പിടിക്കുക നീ ഫിറ്റ് അല്ലടാ നീ ലൂസ് ആടാ അല്ലെ പിന്നെ ഇവിടെ വരെ നടന്നു പോവോ നടക്കാൻ പറഞ്ഞ സ്വന്തം നാട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ഇച്ചിരി തന്നെ നടക്കാനാണ്ടാ പറഞ്ഞത് കിഴങ്ങ നമസ്കാരം ഇരിക്കൂ താങ്ക് യു ഡോക്ടറെ ഞാനേ നീറുന്ന പ്രശ്നമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതെ എന്താണ് നീറുന്ന പ്രശ്നം ഞാനൊരു പടക്ക നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പടക്കമൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റേ നമ്മുടെ പൊട്ടുന്ന പൊട്ടുന്ന പടക്കങ്ങൾ പടക്കങ്ങൾ എന്നും എന്റെ വീക്ക്നെസ് ആണ് പടക്കം എന്റെ ഒരു വീക്കൻസ് ആണ് അതല്ലേ ഞാൻ പടക്കം തപ്പി എവിടം വരെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ അപ്പോ ഈ വെറൈറ്റി പടക്കങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ എപ്പോഴും സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വേണം അത് എട്ട് നില മോളിൽ പോയി പോയിട്ട് നമിട്ട് ഗുണ്ടുകൾ വെറൈറ്റി ഗുണ്ടുകൾ നല്ല നല്ല വാണങ്ങൾ ആ കുറ്റി വാണങ്ങൾ പൊട്ടാസുകൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഓ ഒരു മദാമയായിട്ട് ഒരു ജർമ്മൻ മദാമയായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു ഈ പടക്കം സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇടയിൽ ഒരു ജർമ്മൻ മദാമ കയറി വന്നു ഞാനും അവരുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു മദാമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ ഈ കോവളത്തൊക്കെ കാണുന്ന ഈ വെയിലു വെള്ളം കിടക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ മദാമയല്ല പിന്നെ എങ്ങനത്തെ മദാമ ഒരു ഒന്നൊന്നര മദാമയാണ് പൂവമ്പഴം പോലെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇവര് ഞാനായിട്ട് അങ്ങ് കമ്പനി ആയി അങ്ങനെ ഇവര് എന്നെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എന്നെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഈ മദാമ എനിക്ക് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ കാലിന്റെ കാൽപാദം എന്നെ കാണിച്ചു തന്നു വെണ്ണക്കല്ല് പോലെ ഇരിക്കുക കാൽപാദം അവരുടെ അവരുടെ എന്നിട്ട് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്റെ കാൽപാദം കാട്ടി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ കാൽപാദം അതെ ഒന്ന് കാണിച്ച കാൽപാദം ഒന്ന് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കാണിച്ചു കൊടുത്തു അന്നേരം തന്നെ അവര് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ കണക്ഷൻ അങ്ങ് നിർത്തി വിളിച്ചു ഇതേ വിളിച്ചു ഈ കാൽപാദം കണ്ടിട്ടോ ഈ കാൽപാദം കണ്ടിട്ടോ അവര് കൊട്ടടയ്ക്ക പോലെ ഇരിക്കുന്ന കാൽപാദം ആണല്ലോ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ അവരെ എന്നെ പിറ്റേന്ന് വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ കൈപ്പത്തി അവരുടെ കൈപ്പത്തി കാണിച്ചിട്ട് എന്റെ കൈപ്പത്തി കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഓ അങ്ങനെ അവര് ഓരോന്ന് എന്റെ കൈവിട്ട് 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 പോയി മൊത്തം കൈവിട്ട് പോയി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഇവരുടെ ഒരു കോള് വന്നു എന്റെ കൊറേ ഫോട്ടോസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇട്ട് നാറ്റിക്കണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അൻപതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ചീറ്റിങ്ങിൽ പെട്ടു വീട് ആകെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സെന്റേ ഉള്ളു അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാൽ സെന്റ് മുറിച്ചു വിറ്റു ഒരു സെന്റ് ആകെപ്പാടെ ഉള്ളു ആകെപ്പാടെ ഉള്ളു അതിന്ന് കാ സെന്റ് വിറ്റിട്ട് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ കൊടുത്തു സെറ്റിൽ ചെയ്തു പിന്നെ ആ മാതാമനെ കൊണ്ട് ഒരു ശല്യം ഇല്ല ഓ വീണ്ടും ഞാൻ എന്റെ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു പടക്കങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഒരു റഷ്യൻ മദാമയെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ മദാമ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇല്ല മദാമാര് അതായത് ചെങ്കതളി പൂവന്റെ നിറമാണ് അവർക്ക് അവരും ഞാനുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു കമ്പനി ആയി ഇതേപോലെ കാല് കാണിച്ചു വീഡിയോ കോളിൽ വന്നു കാല് കാണിച്ചു കൈ കാണിച്ചു കൈ വിട്ടു പോയി പിറ്റേന്ന് അവരുടെ കോള് വന്നു എന്താ അത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ നാറ്റിക്കുന്നു അതെ അതെ അപ്പൊ ഒരു സെന്റിന്റെ ബാക്കി മുക്കാ സെന്റ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഞാൻ പെട്ട പെട്ട വിലക്ക് വിറ്റു ഇപ്പൊ ഫുട്പാത്തി കിടക്കുകയാണ് അതെ ഇപ്പൊ ഫുട്പാത്തി കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ കേസ് അങ്ങ് ഒതുക്കി ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഇനിയും ഞാൻ പടക്കം തപ്പി ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും മദാമ്മമാർ വന്ന് എന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്യുമോ അതിനൊരു പരിഹാരം ഡോക്ടർ കണ്ടെത്തി തരണം അതിനാണ് പരിഹാരം വേണ്ടത് അതെ ഇതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം അതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ എന്താണ് കാര്യം നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകില്ല പറഞ്ഞോ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പൊ അമ്പതിനായിരൂപയും പതിനയ്യായിരൂപയും അയ്യായിരം വേണ്ടി രണ്ടായിരം ര
എന്റെ കൈയും കാലും ഒന്നല്ല അവര് ചോദിച്ചത് വേറെ പല കാര്യങ്ങളും എത്ര പ്രാവ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഊരി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ അതൊരു ഡോക്ടർ കണ്ട ടെക്നിക് കണ്ടുപിടിച്ച ടെക്നിക് ആണ് വളരെ ഉപകാരം ഡോക്ടറെ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഉപകാരം ഞാൻ മറക്കൂല ഓക്കെ അതാ പിന്നെ ഫീസ് വെച്ചിട്ട് പൊക്കോളൂ എത്രയാണ് ഡോക്ടറിന്റെ ഫീസ് അയ്യായിരം രൂപയാണ് എന്റെ ഫീസ് അയാമേ പോർമ അയാമേ പോർമ പെരുമാരി പറയണ്ട എനിക്കറിയാം അയ് പോയല്ലോ പൊക്കോട്ടെ ചെല്ലുന്ന ഓരോരുത്തന്മാരെ ഉപദേശം ചോദിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ് വിഷയം ഒരു ഫോണിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നതാ സാറേ ഇവിടെ ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമല്ലേ ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഞങ്ങൾക്കല്ലേ പ്രശ്നം പിന്നെ ആർക്കാണ് പ്രശ്നം ഞങ്ങളുടെ മോൾക്കാണ് പ്രശ്നം ഫോണില്ലാതെ <laughs> 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 കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവള് പരീക്ഷക്ക് തോറ്റു തോറ്റു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ എന്നോട് ഒന്ന് പറയുക അളിയോ ഞാൻ പരീക്ഷക്ക് തോറ്റം മോളെ സ്വന്തം അച്ഛനെ കയറി അളിയെന്ന് വിളിക്കാവോ അതെ അച്ഛൻ എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണെന്ന് അറിയോ എന്താ പരീക്ഷക്ക് തോറ്റ ഇനി എന്റെ മുഖത്തോക്ക് അച്ഛാന്ന് വിളിക്കണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു മോളിങ്ങോട്ട് വന്നേ ചെല്ലു മക്കളെ ഈ പെടലി പോലും ഒന്നും നൂറത്തില്ലെന്ന് എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് അറിയാവോ മോളിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു ഇന്നേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്തോ ഈ സാധനം തരുത്തെന്ന് ഒരിക്കേ ഓഹോ ആ രണ്ട് സാധനം ചെവിയിൽ വെക്കുക നിങ്ങളുടെ അല്ല എന്റെ ചെവി വെക്കുക ചെവി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇങ്ങനുണ്ട് ഓക്കെ മാറിക്ക് മോളിങ് കേട്ടുവാ തിരിഞ്ഞ എന്തോന്നു നിങ്ങൾ പേരന്റ്സിന്റെ കുഴപ്പമാണോ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തക്കുറവാണത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേർക്ക് ഫോൺ വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കരുത് അവരെ ക്ലാസ്സിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാർട്ടി കയ്യിൽ വെക്കുക അല്ല ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് അത് ഇരിക്കട്ടെ ഡോക്ടർ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് മക്കളെ മോളൊന്ന് പുറത്തോട്ട് നിൽക്കേ അമ്മ ഇപ്പം എങ്ങനെ പറയൊന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പറഞ്ഞു ഡോക്ടർക്കൊന്നും തോന്നരുത് എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഡോക്ടറിനെ മറ്റൊരു ചെയ്യാൻ അറിയാവോ അറിയാ അറിയാവോ നല്ലോണം അറിയാ എങ്ങനെ മയക്കി കിടത്തിട്ടാണോ അത് ജ്യൂസിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മയക്കി അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകാം അല്ല ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ല ഡോക്ടർ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് മറ്റേ ഈ മയക്കി കിടത്തിയിട്ട് മനസ്സിലുള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ നമ്മള് കൈ കൊണ്ടിങ്ങനെ അത് അതൊന്ന് എനിക്ക് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് എനിക്കൊന്ന് പരീക്ഷിക്കണം ഡോക്ടറെ അല്ല എന്താ പുള്ളി കൂട്ടുള്ള കുഴപ്പം എന്താ പുള്ളി കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്നാ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷേ ഞാനാണെങ്കി നല്ല സുന്ദരി ആണല്ലോ പക്ഷെ എന്നെക്കാൾ ഒരു സുന്ദരി അതിനെ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല ഡോക്ടർ അതെനിക്ക് അറിയാം ഇത് ഓക്കെ ആണല്ലോ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സുന്ദരി വന്നാല് പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൂടെ പോകുമോന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം അത് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ഞാൻ ഉറക്കി പുള്ളിയുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ലേക്ക് ഇട്ട് തരാം പോരെ എനിക്കതൊന്ന് അറിയണം ഡോക്ടറെ അവിടെ എന്നെ നോക്കുന്ന അസ്തരേഖ ശാസ്ത്രമാണോ അവിടെ ഇരി 
എന്താ പേര് പറഞ്ഞേ പേര് പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല പ്രഭുദേവ് പ്രഭുദേവ് നീ ഉറങ്ങുകയാണ് നീ ഉറങ്ങുന്നു നല്ല കൂർക്കം വലിച്ച് നീ ഉറങ്ങുന്നു നീ ഉറങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സിൽക്ക് സ്മിത വന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചിന്ത നിങ്ങൾ അവരെ നോക്കുവോ ഇല്ലയോ ഇല്ല മനസ്സിലുള്ള ഞാൻ എടുത്ത് തന്നില്ലേ ഒന്നൊരു പരീക്ഷിക്കാം സിൽക്ക് സ്മിത മരിച്ചു പോയതല്ലേ തിരിച്ചു വരികയാണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഉറങ്ങിയാണ് ഉറങ്ങുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇപ്പം സണ്ണി ലിയോൻ വരികയാണ് നിങ്ങൾ അവളെ കാണുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് കൈകളിലും രണ്ട് യുവതികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് സണ്ണി ലിയണോ വേണോ അതോ ഭാര്യ വേണോ ഭാര്യ വേണം സണ്ണി ലിയണോ എനിക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് വേണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒറ്റയാട്ടിന് ബോധ്യം തെളിയുന്നത് കാര്യം ഞാൻ ബോധം കിടത്തി കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല ഇവിടെ അതിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുക ക്രോമോ സ്റ്റേജ് കിടക്കുക ആ ബോധം തെളിയാറില്ല നിന്റെ ഒറ്റ ആട്ടുകാരൻ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ലേ ഉറങ്ങിപ്പോവാൻ അവിടെ കിടന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ കൊച്ചിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം ഇത് എന്റെ മോനാ ആഹാ ഡോക്ടർ ഞങ്ങളെ ഭയങ്കര ഉപദേശമായിരുന്നല്ലോ രക്ഷാർത്ഥക്കൾ വേണം മക്കളെ നേരെ വളർത്താന് അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേര് പിഴച്ചു പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഡോക്ടറിന്റെ മോനത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഒന്നും ഉപദേശം കൂടായിരുന്നോ ഡോക്ടറിന് ഞാൻ ഒന്നും ഉപദേശിച്ചേന്റെ ആണ് ഈ കൈ ഇങ്ങനെയായത് ഇനി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഉപദേശിച്ചാൽ എന്റെ ഈ കൈ ഇതേപോലെ ആകും പിന്നെ ഈ തെലസ്കോപ്പ് ഞാൻ ഏത് കോപ്പി കൊണ്ട് വെക്കും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ താരത്തെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം കലാഭവൻ ഷാഫി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാറിന്റെ പ്രസംഗിക്കുന്ന വോയിസും പത്രക്കാരോട് ഇന്റർവ്യൂ വോയിസും ഡിഫറെന്റ് വോയിസും അപ്പൊ ആദ്യം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാറിന്റെ ഒരു പ്രസംഗ വോയിസിന്റെ ഒരു വേറൊരു ശൈലിയിലാണ് അത് നോക്കാം പല പ്രാവശ്യം പല യോഗങ്ങളിലും സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വീകരണത്തിലും സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അധികാരമേറ്റപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ജാഥ ക്യാപ്റ്റനായപ്പോ അങ്ങനെ പല ഘട്ടത്തിലും പക്ഷേ രാജിവെച്ചൊരു സ്വീകരണവും വാങ്ങി നോക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എല്ലാത്തിനേക്കാളും ബഹുമാനമുള്ളതും എല്ലാത്തിനേക്കാളും കൊള്ളാവുന്നതും ഇതാണ് അതുപോലെ ഈ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാറിന്റെ പത്രക്കാരുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ഒരു വേറെ വയസ്സാണ് ഇല്ലില്ലില്ലില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ വാദ്യമ പ്രവർത്തകർ ബെറുതെ ബെറുതെ രണ്ടകപ്പെട്ടക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാ നോ 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 മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഇഷ്യൂ ഉള്ള കാര്യമില്ല നോ 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 പി സി ജോർജും മാണി സാറും അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ ബെറുതെ നോ 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 ഇനി മലയാള സിനിമയിലെ ശിവജി ഗുരുവായൂർ സാർ ശിവജി ഗുരുവായൂർ സാറിൻ്റെ ഡയമണ്ട് അക്ലേസ് എന്ന സിനിമയിലെ അനുശ്രീയുടെ അച്ഛൻ കഥാപാത്രമായ ഒരു സീൻ ആ ആരോട് ചാടിച്ചോ 
இயலுக்கு அந்த கொடுக்கலாம் சொடுக்கா இந்தா சந்தோஷம் ஆகிக்கொட்டே கேட்டவரு பழம் புறம் பாடத்து ஒரு பொத்து பறக்கு தலைண்டு இப்போ வெள்ளி வேலை இல்லைங்கிலும் அரிக்கு ஷாம் உண்டான காலத்து பொண்ணு வில கட்டும் தீர்த்தில்லையா தலலக்ஷ்மி பேங்கில் ரெஃப்டிட்டு இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் கேஷ் ஆயிட்டு பின்னே முற்றத்தரக்கிற வண்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு அது வாங்குமோ பொது புத்தனாயிருந்து தா சந்தோஷாயில்லே അതുപോലെ ജാഫർ ഇടിക്കി സാറിൻ്റെ പണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരും ഹേയ് എന്നാ ഓരഞ്ച് അഞ്ച് ഈരഞ്ച് ഈ സംഭവം ചെയ്യാറ് പുള്ളി അച്ഛൻ കഥാപാത്രമായപ്പോൾ വേറൊരു മോഡുലേഷനായി അപ്പോൾ അനുശ്രീയുടെ അച്ഛൻ കഥാപാത്രമായിട്ട് തന്നെ ഈ മഹേ മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം എന്ന സിനിമയിലെ ആ സീക്വൻസ് മോളെ കുരച്ചൻ ഓൾക്കൊരു കല്യാണ ആലോചന പറഞ്ഞാർന്നെ അവർ അവർ തൊടുപോയക്കാരാന്നാണ് പറഞ്ഞു ചെറുക്കൻ കാനഡി നേസ മോളെ കണനോ വന്നോട്ടോ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളോടോ ചോദിക്കട്ടെ നേച്ചും പറയാന്നും പറഞ്ഞു മോൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൊമ്പിളം നടന്നാൽ മതിയോ അതോ ലോഹം ചുറ്റി സുഖമായി ജീവിക്കണോ സന്തോഷമായി മക്കളെ സന്തോഷമായി അതുപോലെ നമ്മുടെ ശശികലിംഗ അന്തരിച്ച ശശികലിംഗ ചേട്ടൻ മോഹൻ തോമസിന്റെ ഉച്ചിഷ ആ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്യാം മോഹൻ തോമസിന്റെ ഉത്തിഷ്ടവും അമേജവും കൂട്ടിക്കൊഴുത്ത് നാലു നേരം ദൃഷ്ടാന്തം പെട്ടു കഴിഞ്ഞ് ആസ്വദത്തിൽ ഭാരം ചുഴിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്നെ പോലുള്ള പരമ ചെറ്റുകൾക്ക് ആ പേര് ചേരൂ എനിക്ക് ആ പേര് ചേരില്ല അയം ഭാരത് കോഴി ചന്ദൻ ചെറിയൊരു മൈലാഞ്ചി കാണാം മധുവന പൂവല്ലേ നറുനില പൂമോളല്ലേ മധുര പതിനേഴിൽ ലെങ്കി മാറിയും നോളെ 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 മധുവന പൂവല്ലേ നറുനില മധുര പതിനേഴിൽ ലെങ്കി മാറിയും നോളെ 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 താങ്ക് യു ചോദിക്കാല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഷാഫിക്ക എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നായിരുന്നു മിമിക്രിയിലെ പല ഐറ്റംസും വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ചിലതൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഷഫി എന്നാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൗണ്ടൊക്കെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊന്ന് ഒരുക്കി എടുക്കാനുണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ആള് ധൈര്യശാലിയാണ് ഇത് നല്ലൊരു പേരും നല്ലൊരു ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ലണ്ടൻ ക്ലാസിക് നൽകുന്ന ഒരു ഷർട്ട് ആണ് നാദുക്ക പ്ലീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ കാനഡന്ന് ഇല്ലാത്ത നേരം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് നിങ്ങളുടെ പപ്പ സ്വത്ത് വീതം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആർത്തി പിടിച്ച അനിയനും ഭാര്യ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ പപ്പായ കൺവേ ചെയ്ത് സ്വത്ത് എല്ലാം നമുക്ക് കൈക്കലാക്കണം പേടിക്കണ്ടെന്ന് പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിൽ അധികം സ്വത്തുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ കിടക്കണം പോലും പുള്ളിക്ക് നിശ്ചയമില്ല എന്റെ മോൻ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ നീ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ പ്രസവിച്ചല്ലോ ഇതുവരായിട്ട് അപ്പച്ച മോനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഈ ചക്കരക്കൂട്ടരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഇവന് എഴുതി കൊടുക്കുമെന്നാ എനിക്ക് എന്റെ പേടി ഓനെ മുഴുവൻ കൊണ്ടെന്ന് നശിപ്പിക്കല് കുറച്ചെനിക്ക് തന്നെ കേട്ടോ തരും തരും 
അപ്പന് പല പ്രാവശ്യം അസുഖമാണ് അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോഴും വന്നില്ല ഇപ്പൊ സ്വത്ത് വീതം വെക്കെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ടുപേരും നേരത്തെ ഇങ്ങനെ വന്നല്ലേ ഞങ്ങള് രാവിലെ വന്നു ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കാറ് വന്നിട്ട് കാറ് നിർത്തിയിട്ട് മുദ്ര പേപ്പർ മേടിക്കും പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഇല്ലായിരുന്നു അവര് വരുന്ന വഴി കാറ് നിർത്തി മുദ്ര പേപ്പർ വാങ്ങിച്ചു നിങ്ങൾ വരുന്ന വഴി കാറ് നിർത്തി എന്തോ വാങ്ങിച്ചു രണ്ട് പാക്കറ്റ് സിഗരറ്റ് മേടിച്ചു ആ വലിച്ചോണ്ടിരിക്കത്തുള്ളു അപ്പോ രണ്ട് മക്കളോടും കൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പഴയ അച്ഛനല്ല നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അച്ഛൻ പഴയ അച്ഛനല്ല ഇപ്പോഴത്തെ അച്ഛൻ ഏടാവേ പുതിയ അച്ഛനൊന്നും കാണിച്ചേ അങ്ങനെയല്ലെന്ന് അച്ഛൻ പഴയ തന്നെ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരു അസുഖമുണ്ട് ഈ മറവിയുള്ള അൽസിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗമുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നിങ്ങളുടെ അച്ഛന് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചിൽസിമേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിച്ചല്ലോ അച്ഛനാണെങ്കിൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ അത് മറന്നുപോകും പിന്നെ കുറെ സമയം കഴിയുമ്പോ ചിലപ്പോ ഓർമ്മ വരും അപ്പൊ ഒരു വെട്ടൽ പോലെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ചെറിയ രസം മനസ്സിലായില്ല അതായത് അച്ഛനൊരു ഓർമ്മക്കുറവുണ്ട് അത് വരും പോകും അപ്പൊ ഓർമ്മ വരുന്ന സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് സ്വത്തുക്കൾ എഴുതി മേടിക്കാനായിട്ട് ആണല്ലേ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളോട് വിളിച്ച് പറയണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോൺ എടുക്കും പുള്ളിക്കാരൻ മറന്നു പോകും പിന്നെ ഫോൺ എടുക്കും പുള്ളിക്കാരൻ മറന്നു പോകും എന്നാ ഫോൺ എടുക്കാൻ പുള്ളി മറന്നു പോയ പോലെ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരിട്ട് വരുമ്പോ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ വിളിക്കാം സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സാറേ എല്ലാം മറന്നുപോയി പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഷക്കീല എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അറിയാലോ അല്ല വക്കീല് എന്നെ വിളിച്ചതാണ് ഓർമ്മ പോയതാ ഓർമ്മ പോയോ ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഓർമ്മ വരുവുള്ളൂ ഓർമ്മ പോയോ ആ ഓർമ്മ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആരെ ഒരു പിടുത്തം ഇല്ല ആണോ ഓർമ്മ കിട്ടാനായിട്ട് എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പാടിയ പാട്ട് കേട്ടാൽ ചിലപ്പോ ഓർമ്മ വരും അങ്ങനെ പാടിയ ഓർമ്മ കിട്ടുമോ എന്താന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം മൂലക്കുരു ഒരു മാറാ രോഗമാണോ ഏതോ പേരെ കെട്ടിയിരുന്ന കിടാവാണ് നീ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വത്തുക്കള് ഭാഗം വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന എന്റെ ഒരു എന്റെ വളരെ നാളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം ഈ പിള്ളേർക്ക് ഉള്ളതാണ് കൊടുത്തേക്കാം ഇനി പോ നമ്മ ഇനി കിടക്കണമെന്ന് പിടിക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ഇല്ലേ അച്ഛന്റെ ഈ ദിനചര്യയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഞാൻ ജോലിക്കാരെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറ് വിളിച്ചോളൂ ഞാൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചില സമയത്ത് എന്റെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടല്ലോ ഓർമ്മ പോണേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരുടെ ശാന്തിവാരം <laughs> 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 എനിക്ക് ഗുളിക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് നാണ പിന്നെ ചന്തയിലുണ്ട് പറയൂല ചന്തിരൂർ മായ ചെടിക്ക് നടക്കാൻ വന്ന കൊച്ച പിന്നെ നടക്കാവൂർ അമ്മിണി അത് എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ അത് ഇവിടെ നടക്കാവുന്ന ദൂരേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഈ കാനഡ എന്ന് വന്ന എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഒക്കെ എവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കണേ അതുണ്ട് സാറേ ഞാൻ നിന്നോട് ആവശ്യമുള്ളതാണ് സാറിന് ഓർമ്മ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ആ സ്വത്ത് അച്ഛ എന്നാ അങ്ങ് എഴുതി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങക്ക് പോണെന്ന് അതെ മക്കളേടാ മഴയൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തിനാ പിന്നെ കുറവ് കൂടിക്കണേ ഞാൻ അങ്ങനെ ആന്നേ അപ്പൊ അപ്പനും മക്കളുടെ ജായന്റായ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കി ഒന്ന് കളറാവട്ട് ആരാടാ നീ എന്ത് വേണം 
പണ്ടൊരു പാതിരാത്രി മണിയറ വാതിലും മുട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടത് നീ ആരാണ് നിനക്ക് എന്തറി വേണമെന്ന് ഞാൻ ബാബു ഏത് ബാബു എന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ അമ്മേനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പണ്ട് പാലക്കാട് ഒരു വീട്ടില് വീട്ടിലൂണ് നടത്തിയിരുന്ന കമലാക്ഷി ഓർമ്മയുണ്ട പാലക്കാട് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് ഇദ്ദേഹ അവിടെ ഊണ് കഴിക്കാൻ കയറും അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഊണ് കഴിച്ചത് ഒരു ജൂണില് കടയിൽ വന്ന് ചാരു നിന്നത് ഒരു തൂണില് ഇദ്ദേഹം വീണത് എന്റെ അമ്മയുടെ ഊണിൽ അവസാന ഊണ് മാത്രമല്ല ബ്രേക്ക് ബാസ്റ്റും ലഞ്ചും എല്ലാം ഇദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നാക്കി അവസാനം നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ കൈയോടെ പിടിച്ച് എന്റെ അമ്മ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ച് അതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ബാബു അന്ന് അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു ഓമന പേരിട്ട് കേട്ട ബാബു മാണിക്യം അന്ന് കറി കൊള്ളുകാലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് അങ്ങാട്ട് എറിഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട അന്ന് നട്ടപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ ഈ ഇടത്തെ കണ്ണ് അതുകൊണ്ട് സ്വത്ത് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയാ പറ്റുള്ളു അല്ല അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുക എന്താ സാറേ ഇപ്പൊ വീതം വെച്ച് കൊടുക്കാല്ലേ അല്ല സാറേ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ വീതം വെച്ച് കൊടുക്കാല്ലേ ഏതായാലും മക്കിയില്ലേ ആ എനിക്ക് ഓർമ്മ പോണതിന് മുമ്പ് ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ളത് കൊടുത്തേക്കാം പെട്ടെന്ന് എഴുതി കൊടുത്തേക്കാം അതെ പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കയറി വന്നാലും മക്കൾ ഏതായാലും കാനഡയെന്ന് വന്ന മൂത്തവനെ നിനക്ക് മൂന്നാർ ഒരു മൂന്നേക്കർ തേലത്തോട്ടോ ഒരു മൂന്നേക്കർ സ്ഥലം ഇവൻ അങ്ങ് എടുത്തോട്ടോ നമുക്ക് ബേക്കറി കിട്ടും ബേക്കറി അച്ഛന്റെ വകുപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ബേക്കറി ഇരിപ്പുണ്ടോ അത് കടകാലിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടേക്കണ ഒരു മണിക്കൂർ കൊടുത്ത കട കാലിയായിക്കൊള്ളൂ എനിക്ക് എന്താണ് അപ്പൊ വക്കീൽ ഇളയ മകൻ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് ചെറിയ സങ്കടം ഉണ്ട് പിന്നെ പണിയൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്താ മോനെ ആ കുണ്ടലൂർ ഒരു പത്ത് നല്ല ഫ്ളാറ്റ് ഇല്ലേ ആ ഫ്ളാറ്റിന്റെ താഴെ ഒരു വാച്ചറുടെ വേക്കൻസി ഉണ്ട് നീ അവിടെ പോയി ആദ്യം നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആലപ്പുഴ ടൗണിൽ ഒരു മൂന്നേക്കർ സ്ഥലം നീ എടുത്തു പാലക്കാട് വന്ന എനിക്കാ കണ്ണൊക്കെ സാറി കാരണം പോയതാ പാത്രം ഇത് ഇനി ആരെങ്കിലും മണ്ണിനു മുമ്പ് തന്നെ സംഭവം നടത്തിയേക്കും കൊടുത്തേക്കാം കൃഷി വകുപ്പിലായിരുന്നല്ലോ ജോലി ഓരോരുത്തർ തിരക്കി വരും ഏതായാലും തിരക്കനായിട്ട് വരുമല്ലോ അതെ ഇവന് കണ്ണില്ലല്ലോ മോനെ നീ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് മൂവാറ്റുപടി ഒരു കണ്ണാശുപത്രി ഉണ്ട് അതിന്റെ സമീപത്ത് കണ്ണായ സ്ഥലം ഒരു മൂന്നേക്കർ നീ എടുത്തു എല്ലാരും നടത്തി എല്ലാരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ ഇത് അങ്ങനെ തോന്നേക്കാം അയ്യോ നേരത്തെ വേണമെങ്കിൽ നീ കാണടുക്ക പോകാനാണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പോകാതെ എന്താ സാറേ അല്ല നീ ഇവരുടെയൊക്കെ സന്തോഷം കാണുമ്പോ എനിക്ക് ആകപ്പാട് ഒരു ടെൻഷൻ അല്ലാതെ ഞാൻ ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വാരിക്കോരി കൊടുത്തല്ല നിങ്ങളല്ല ഹാപ്പി ആണല്ലോ പക്ഷെ എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ എന്താ സാറേ നമ്മൾ ഇവർക്ക് കൊടുത്ത സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രമാണേ ഈ മുതുകുള ഓമനയുടെ വീട്ടിലാണ് മുട്ടത്ര ശാന്തയുടെ വീട്ടിലാണ് അടിവാരം മിനിയുടെ വീട്ടിലാണെന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഷാഫിക്ക ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഷാഫിക്ക നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഫാമിലിയോടൊപ്പം ഉണ്ട് എങ്ങനുണ്ട് എപ്പിസോഡ്സ് കാണും ഇവിടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടുപേരും എന്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല എപ്പിസോഡും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സെറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നല്ല ഗ്രാൻഡാണ് പിന്നെ എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ഈ മിമിക്രി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെ തവണ കണ്ടാലും മടുക്കില്ല മതി വരില്ല താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഒരു ബൈ പറയാം ഗുഡ് നൈറ്റ് ശുഭരാത്രി സുഖനിദ്ര കോസ്റ്റ്യൂം കോർഡസി ഫോർ നാദർ ഷാ ആൻഡ് കോട്ടയം നസീർ ലണ്ടൻ ക്ലാസിക് കാഷ്വൽ ഷർട്ട്സ് ജൂലറി കോർഡസി ഫോർ ഗോപിക പ്ലാനറ്റ് ജുവൽ കോസ്റ്റ്യൂം കോർഡസി ഫോർ ഗോപിക ലാഗീരേ